द्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रीन तारा नेपाल फेडो नेपाल र रीन नेपाल बाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो यस कोरोना जर्मनी तथा जर्मन सरकार बीएमजेड को आर्थिक सहयोग रहेको छ स्टे होम स्टे सेफ नमस्ते प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको नेपाली शिक्षक इन्दु गौतम आज यहाँहरु समक्ष कक्षा 7 को नेपाली विषय लिएर उपस्थित भएकी छु कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत कक्षा 7 नेपाली विषय अन्तर्गत आज हामी कार्यमूलक व्याकरण पढ्दै छौ पाठ को अन्त्यमा पाठसित सम्बन्धित रहेर कार्यमूलक व्याकरण का अभ्यासहरु कार्यमूलक व्याकरण का शिक्षणहरु दिएको हुन्छ त्यसमा आज पाठ 2 अस्ति हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठ 2 अन्तर्गत मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा पढेका थियौ र त्यसको कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत आज हामी सर्वनाम सर्वनाम पढ्दै छौ है त भाइबहिनीहरु सर्वनाम भाइबहिनीहरुले कक्षा 5 मा पनि कक्षा 6 मा पनि पढ्दै आइरहेको कुरा नौलो नया अनुठो कुरा चाहिँ हैन नसुनेको कुरा हैन तर यसलाई हरेक वर्ष कक्षा बढ्दै जाँदा खेरि हामीले केही बढी मात्रामा पढ्दै जानु पर्ने हुन्छ व्याकरण भनेको सानो कक्षा देखि माथिल्लो तह सम्म कलेज सम्म पुग्दा पनि हामीले त्यो व्याकरण त्यही अनुसारले पढ्छौ त्यसमा कुनै फेरबदल हुँदैन तर हामीले त्यसको स्तर हाम्रो कक्षा बढेसँगै स्तर पनि केही बढ्दै जान्छ त्यही कुरा आज हामी सर्वनाम अन्तर्गत पढ्ने छौ आजको पाठ्यवस्तुमा आजको पाठ्यवस्तुमा भाइ बहिनीहरुले सर्वनामको परिभाषा इसका प्रकार उदाहरण सहित प्रकार र इसका वाक्य में प्रयोग करने तरीका वाक्य में प्रयोग पनी हमें आज को कुछ हम सीखने सों हैं तो आज को पाठ्य वस्तु अंतर्गत हमें ले सर बनाम कुपरी वासा रे यो कती प्रकार को हुन्छ इसका उदाहरण और रुकिए कि हुन रत्ती वाक्य में पर सर बनाम और लाई सामान्यतः वाक्य में पर गर्न पनि आज हम ले सीखने सों रे आज को कुछ है पढ़ी सके पची भाई बनी और ले क्ये सीखने वाला बनने में ले अपेक्षा लिए कुछ बंदा एक तो आज को कक्षा पढ़ी सके बच्ची भाई बनी अरे सर्वनाम को परिभाषा र इसको प्रकार बताऊँ सर्वनाम को परिभाषा दीना क्यों हो सर्वनाम मन्नी कुरा तेज पची इसका प्रकार और बताऊँ ना कती प्रकार का उन्जन सर्वनाम प्रकार बताऊँ ना र सर्वनाम और को उचित प्रयोग करना जानू होने था बनने में ले उद्देश्य रहेगा � र आज व्याकरण शिक्षण भएको हुनाले व्याकरणका अभ्यासहरु व्याकरणको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने भएको हुनाले भाइ बहिनीहरुलाई केही कुरा टिपोट गर्न पर्ने हुन्छ केही कुरा लेखेर लेखेर राख्न पर्ने हुन्छ पढ्दा पढ्दा हामीले बिर्सिन पनि सकिन्छ यो व्याकरण भनेको हरेक कक्षामा बढ्दै जाँदा हाम्रो व्याकरणहरु फेरिदैनन् त्यसैले यो सधैं ताजा राख्नका लागि तपाईहरुले अभ्यास पुस्तिकामा पनि टिपोट गर्नका लागि अभ्यास पुस्तिका कपी आफुलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरु सँगै राख्नु होला आई तो त्यो आवश्यक पारे को कुरा टिप्पणी वाला र अब मैले यहाँ सर्वनाम को सही परिचय भाषा बताऊँ न वंदा अगाडी भाई बहन वाले उटा दुटा बात के दिखाऊँ चाहिए तो बोर्ड मा ये नुस्ता आह 
थिरिंग र शोभा साथी हुन् थिरिंग र शोभा साथी हुन् उनीहरु एउटै कक्षामा पढ्छन् हेर्नु सही छिरिङ र शोभा साथी हुन् उनीहरु एउटै कक्षामा पढ्छन् यहाँ छिरिङ र शोभाको ठाउँमा के आयो उनीहरु देख्नु भयो अब यो छिरिङ र शोभा भनेको नाम नामको ठाउँमा के आयो त उनीहरु भन्ने छुट्टै शब्द आयो त्यसैले यो उनीहरु के हो त सर्वनाम हो यो सर्वनाम हो यो कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ नामको सट्टामा हामीले पटक पटक छिरिङ र शोभा साथी हुन् छिरिङ र शोभा एउटै कक्षामा पढ्छन् छिरिङ र शोभा एउटै गाउँमा बस्छन् भनेर पटक पटक नाम दोहोर्याउनु भन्दा सर्वनामको प्रयोग गरेर यो भाषालाई सरल सहज र सुन्दा मधुर सुन सुनिन्छ त्यसैले हामीले सर्वनामको प्रयोग गर्यौ के रहेछ त वास्तविक कुरा नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो हैन अब सर्वनाम नामको सट्टामा मात्रै प्रयोग हुन्छ कि अरु अरु कतिपय ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ सर्वनाम शब्द नामको सट्टामा त प्रयोग हुन्छ हामीले पढेर सुन्दै जान्दै आइरहेको कुरा त्यस बाहेक पदावलीको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ पदावलीको ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ एउटा सिंह वाक्यको ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ एकचोटि भाइ बहिनीहरुले स्लाइडमा हेर्नुस् त दोस्रो स्लाइडमा सर्वनाम भनेको के हो भन्ने छ नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ हामीले यो सुनेकै छौ सुनेरै आका छौ हामीले पाँच कक्षामा छ कक्षामा हामीले नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भनेर सुनेका छौ हैन तर सर्वनाम नामका सट्टामा मात्र नभएर पदावली र वाक्यका सट्टामा पनि आउन सक्छ हेर्नुस् त त्यहाँ उदाहरण छ पासाङ आयो उ अब यतै बस्छ भन्ने छ मैले रेखाङ्कन गरेको छु नाममा हेर्नु त पासाङमा र पासाङको ठाउँमा त्यहाँ सरी त्यहाँ यता पनि अन्डरलाइन भएछ रेखाङ्कन भएछ त्यो उ मात्रै अन्डरलाइन हो है त उ मात्रै रेखाङ्कन हो पासाङ आयो उ अब यतै बस्छ भन्नेमा उ सर्वनाम हो पासाङको सट्टा ठाउँमा उ भन्ने शब्द आयो त्यस्तै गरेर तल्लोमा अब हामीले पदावली भन्थ्यौँ नि पदको समूह शब्दको समूह त्यो वाक्य पनि भइसकेको छैन पद मात्रै पनि होइन एउटा पद मात्रै पनि होइन एउटा शब्द मात्रै पनि होइन इमानदारिता र नैतिकताले मानिसलाई महान बनाउँछन् इमानदारिता र नैतिकताले मानिसलाई महान बनाउँछन् भन्ने कुरा हामीले जानेकै कुरा हो र यसको सट्टामा इमानदारिता र नैतिकता भन्ने पदावलीको सट्टामा त्यहाँ के आयो यी जीवनका गहना हुन् यीले त्यहाँ के बतायो इमानदारिता र नैतिकतालाई बुझायो यी भन्ने एउटा एक अक्षरको सर्वनामले त्यहाँ त्यति ठुलो पदावलीको सट्टामा काम गर्यो होइन त इमानदारिता र नैतिकताले मानिसलाई महान बनाउँछन् यी जीवनका गहना हुन् हामीले यीलाई ती इमानदारिता र नैतिकता हाम्रो जीवनका गहना हुन् भनेर बुझ्छौँ त्यो यी देख्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ इमानदारिता र नैतिकता हाम्रो जीवनका गहना हुन् मैले माथि भनेको छु सर्वनाम नामका सट्टामा मात्र नभएर पदावली र वाक्यका सट्टामा पनि आउन सक्छन् होइन अब अझै तल्लो वाक्य हेर्नुहोस् त गाउँलेको आपसमा निकै मेलमिलाप छ गाउँलेको आपसमा निकै मेलमिलाप छ यो सुखद पक्ष पक्ष हो त्यो गाउँलेको आपसमा निकै मेलमिलाप छ भन्ने सिंह वाक्यलाई बुझाउन यहाँ के मात्रै आयो त यो यो भन्ने एउटा शब्दले एउटा सर्वनामले सिंह वाक्यलाई प्रतिनिधित्व गर्यो सिंह वाक्य दोहोर्याइरहन परेन गाउँलेको आपसमा निकै मेलमिलाप छ भन्ने कुरालाई यो भन्ने एउटा सर्वनामले पुरै सिङ्गै वाक्यको प्रतिनिधित्व गरेर सिङ्गै वाक्यलाई बुझायो त्यसैले सर्वनाम हामीले आजसम्म नामको सट्टामा मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्दा पनि अन्य पनि अझै यसभन्दा ठुला अनुच्छेद 
Mapani, Sarvanam, get a singing on the Sidla Buzonapani, Sarvanam, Eutamatu, Sarvanam, Ara to sing on the Sidlapan Buzona Socks of Ivanuru. I know, Esari Amile, Sarvanam, Namka Satama Matra Novaira, Podavali, Ra, Vake Casatamapani, Amna Saxon, Bonera, Buzum. I know the Esta Sarvanamaru, Tupreunzan, the Reunzan is the Sarvanamaru of Amle Ya Etatira, Burma, Exotianosta. मैले अगी एउटा वाक्य लेखे पासाङ केरे छिरिङ र शोभा एउटै कथ्यामा पढ्छन् त्यस्तै गरेर कु आयो कु आयो भन्ने प्रश्न सोध्दा पनि यहाँ एउटा सर्वनाम आयो जे मन लाग्छ खाऊ हैन अर्को सर्वनाम आयो त्यसैगरी के चीजलाई देखाएर यो के हो यहाँ पनि चीज बीचको वस्तुको व्यक्तिको नाम छैन त्यसका सट्टामा प्रयोग हुने सर्वनामहरुको प्रयोग भएको छ यहाँ विभिन्न किसिमका सर्वनामहरु प्रयोग भएको हुनाले Sarvanam ka prakar aur usan manne amle tha paun parsa. Sarvanam ka vivinna prakar aur usan manne amle yo dekhera tha paiyo. Sarvanam vivinna prakar ka usan. Kothi prakar ka usan bhai bani orla tha tha. Sarvanam paanch prakar ka. सर्वनाम पाँच प्रकार का उन्चन अब स्लाइड में हम लेती पाँच प्रकार का सर्वनाम को नाम है रहमत ये नुस्ता पुरुष बाचक सर्वनाम सर्वनाम का पाँच प्रकार मध्य इनले फरक फरक सर्वनाम को प्रतिनिधित्व करे का उन्चन पुरुष बाचक सर्वनाम भीतर एक एक थरी का सर्वनाम पर्चन दर्शक बाचक भीतर और को थरी का विभिन्न सर्वनाम जनाउँछन् नाम नभइकन नामको सट्टामा प्रयोग हुन्छन् र तिनले पुरुषवाचक सर्वनाम दर्शकवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम सम्बन्धवाचक सर्वनाम र निजवाचक सर्वनाम गरेर सर्वनामका पाँच वटा प्रकार हुन्छन् ती पाँच प्रकार आज हामीले पढ्ने छौ ना, नामको सट्टामा सर्वनाम प्रयोग हुन्छ आज विशेष गरेर हामीले पदावली वाक्यको भन्दा पनि नामकै सट्टामा मात्रै प्रयोग होने सर्वनाम रतिन का उदाहरण औरू हैरने चाहूं रा पुरुष बात एक सर्वनाम पहलो सर्वनाम हो इसले व्यक्ति वक्ता स्रोता मनु ना बोलने मानते वक्ता वाने को बोलने मानते स्रोता वाने को सुनने मानते रा और को टाड़ा राय को तेरे संग बोलना मिल देना तेरे सुन देना टाड़ा से तेरे को बारे में कुरा प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष गरेर त्यो पनि मैले अहिले भाइ बहिनीहरुलाई देखाउने छु तीन प्रकारका सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम भित्र पर्छन् त्यस्तै गरेर दर्शकवाचक देखाउने यो त्यो ई ती जस्ता प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न सोध्ने जस्तै अघि मैले यहाँ को आयो भने नि के खान्छौ त्यस्ता सर्वनामहरु कुन लुगा लगाउँछौ त्यस्तै गरेर सम्बन्धवाचक सर्वनाम सम्बन्ध जोड्ने जो जे जुन जुन सुकै जे सुकै जस्ता सर्वनामहरु सम्बन्धवाचक सर्वनाम भित्र पर्छन् त्यसै गरेर निजवाचक निज भनेको आफूले आफैलाई जनाउने आफैलाई जनाउने सर्वनाम निजवाचक यसमा आफू स्वयं निज जस्ता सर्वनामहरु पर्छन् अब हामी या पुरुषवाचक सर्वनामको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ है त बोर्डबाट पुरुषवाचक सर्वनाम हामीले सर्वनामका पाँच प्रकार 
स्लाइड को मध्यम हे सकता छो ते भर मैं यहाँ नाम लेखन पुरुषवाचक सर्वनाम अंतर्गत तीनवटा तीन किसिम का यहाँ पुरुषवाचक तीन प्रकार का प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष हमें कक्षा छ में कई वाक्य अभ्यास में पुरुष परिवर्तन करोस् भाई खाल अभ्यास कर सकता छो भर पर भाई बहन के इसको बारे में अलग धारणा बनी सकते होना पर्च है हमें पुरुष परिवर्तन करने प्रथम पुरुष को द्वितीय पुरुष में द्वितीय पुरुष के लिए तृतीय अथवा तृतीय को प्रथम तेरी लाने हमें अभ्यास के सकता छोड़े थोड़े धारणा भाई बहन आई सकता जस्तु मैं लग प्रथम पुरुष वक्ता है बोलने मं इस अंतर्गत म हमी हमी आप में बहुवचन हो हमीर हर लाइ रख् हम जरूरी छेन म इसको बहुवचन हमी प्रथम पुरुष बोलने वक्ता म हमी है इस अंतर्गत पर्चन प्रथम पुरुष अंतर्गत सर्वनाम का पांचवटा प्रकार मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम अंतर्गत रहेगा तीनवटा पुरुष मध्य प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष रृतीय पुरुष मध्य प्रथम पुरुष हे हमी प्रथम पुरुष में म रामी हमी ला पेन मैं भाई आप में बहुवचन हो यो वक्ता हो बोलने मं है जो बोल तो प्रथम पुरुष तस्त कर द्वितीय पुरुष त तिमी तिमी तुम या यो वक्ता बोलने मं द्वितीय पुरुष श्रोता सुन्ने मं संग मोसंग कुरा कर तिमी तिमी अब यह तिमी को बहुवचन हो तई को बहुवचन हो तई यहाँ एक वचन रहुवचन का सब सर्वनाम इसलिए तैयार के वाक्य में प्रयोग पुरुष परिवर्तन करिवर्तन करने भाई मैं तो बताऊँ है अब यह वक्ता प्रथम पुरुष हो यो श्रोता सुन्ने मं आप अगड़ी भक्त मेरा अगड़ी भक्त व्यक्ति द्वितीय पुरुष हो तस्ते कर तृतीय पुरुष हम अगड़ी छेन हमी जिस को बारे में कुरा कर टाड़ा छ अब यहाँ यहाँ पर अनादर मध्यम आदर उच्च आदर अनादर मध्यम आदर उच्च आदर का एक वचन रहुवचन का सर्वनाम यहाँ रह भाई बहनी अब इस टिपोट कर इस कपी में नोट करूला क्यों हमें ये बिर्स सकता हमें यह पटक पटक चाहिए है व्याकरण हमें चाहिए रहता भर हमें इस कपी में अभ्यास पुस्ति में नोट कर मई तक्य में प्रयोग मैं म खाजा खाँचु है मैं यहाँ लेख् हाई तस्त माजा खाँचु भथम पुरुष को एक वचन को वाक्य अब तैयार इसलिए 
द्वितीय पुरुष में लईजादा खरीप एक वचन में लईजानुस् अब यो म तो आदर अनादर इसमें मह में तीत छुट्टान मिलते हैं तर द्वितीय पुरुष रृतीय पुरुष को अनादर मध्यम आदर रच्च आदर तैयले तो में ख्याल कर पर्ने हो जैसे यहाँ ये तो कर म को ठा में त खाजा खा खाँस तो खाजा खाँस हमें यो कुन पुरुष भाई द्वितीय पुरुष को अनादर इस हमें तृतीय पुरुष में लैजादा खेल के भन्न पे अनादर में लान पे नि खाजा खाँच इसी तैं वाक्य में प्रयोग पुरुष परिवर्तन कर फिर आदर समेत मिलान पर्ने हो तैं यहाँ त को ठा में वहाँ लेख् वाक्य तीन राम शुद्ध रही होना यह सब तिलान पर्ने हाई तो अब प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष में कई भाई बहनी सहज भो ये बुझ् भाला भाई मैं लगे इसका प्रथम पुरुष अंतर्गत के सर्वनाम पर्चन द्वितीय पुरुष अंतर्गत के सर्वनाम पर्चन रृतीय पुरुष अंतर्गत के सर्वनाम पर्चन इस टिपी हाल हाई तब इस वाक्य में प्रयोग करने तरीका मैं अलि अलि सिकाए अलिअल थोड़े मत सिकाए सब सर्वनाम राखे सीका को इस आधार मानेर तैं आधार समेत रचन समेत हाई अज अज बिर्स वचन समेत यो तने को एक वचन हो हम तेल त में लय ऊ में लय अनादर में है एक वचन अनादर तस्ते कर हमी हो तिमी तर उ वहाँ पर्यटन कर तिमी हो लैजान पर्यटन तिमी हो मनी कर आदर वचन समेत तैं मिलान पर्यटन बुझ्न भाई टिपे राख्हला टिपे पढ़ते हो इस थपक्क पढ़े मत यहाँ हेर मत टीवी में हेर मत बिर्स पाइन इस टिपे फिर पटक पटक अभ्यास करने पर्ने अब अर्क दुई नंबर में छोटी स्लाइड बट हेर हई त एकचोटी पुरुषवाचक सर्वनाम स्लाइड बट हेर प्रथम पुरुष में म हामी जस्ते म जु हमी जी बनाने पे अगि मैं सिका जस्त म जु को यो तो प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष में लगा बहुवचन में तेस प्रथम पुरुष लाई मूल तीतीय पुरुष में लाइज तस तृतीय पुरुष में लाइजा ऊ जान भन्न पे प्रथम पुरुष म हमी द्वितीय पुरुष त तिमी तिमी तैं तैं एक वचन अनादर समेत अहुवचन उच्च आदर मध्यम आदर सब किसिम का सर्वनाम तैं राख पड़ेन है तृतीय पुरुष में ऊ उ वहाँ वहाँ जस्ता सर्वनाम तेस में पर्चन पुरुष परिवर्तन करने सामान्य धारणा भाई बहन आई सकते अब दुई नंबर अंतर्गत दर्शक दर्शक सर्वनाम दर्शक सर्वनाम में यो इनी जिस देखाइज नहीं देखा यो इनी इनी इसमें अनादर मध्यम आदर यो इसमें उच्च आदर छेन तो तिनी तिनी का बहुवचन एक वचन बहुवचन उच्च आदर निम्न आदर अथवा अनादर र मध्यम आदर का एक वचन रहुवचन दर्शक सर्वनाम में यो इनी इनी त्यो तिनी तिनी देखाने यो रामो इनी असल छिनी दौड़न सीपालू छस्ता तस्ता वाक्य इसमें बनने भाई यो इनी इनी लाई हमें पुरुष यो यो दर्शक सर्वनाम हमें पुरुषवाचक पाँ कहीं राखे पाँच यो इनी इनी तो तिनी तिनी तृतीय पुरुषवाचक अंतर्गत भी हमें राखे पाँच कत कत इसमें दर्शक सर्वनाम हमें बुझनी यो इनी 
इन तो तीन तिनी इसका भाई बहनी टिपोट कर दुटा वाक्य बना सो काम करो एटा कुछ केटा बता रो काम करी काम कर अथवा तिनी काम कर तिनी यत आने कोई व्यक्ति को समूह अथवा दुई तीनजना व्यक्ति आने तिन्ला बता तिनी यत आने हमें तस्ता वाक्य बना सकता दर्शक सर्वनाम अंतर्गत है संबंधवाचक सर्वनाम अर्क तीन नंबर में छबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध बुझाऊ जो जो मन लग् जाऊ जे जे खाना मन लग् ते खाऊ भून जो कपड़ा लगाए पर हो जो सुक आओस् मैं मतलब छेन भे सुक कर तिमला जे मन लगे ते कर जे सुक कर जो सुक किताब पढ़े पढ़ पढ़ने काम से कर जो सुक पढ़े पढ़ इसलिए तो वस्तुसंग संबंध राखे हमी बुझद जो सुक जो सुक किताब पढ़े पढ़ने तो किताबसंग संबंधित किताब न किताब को नाम नसंग संबंध बताएर तेस संबंधित भाई कुछ हम संबंधवाचक सर्वनाम बा बुझ जो जे जो जो सुक जे सुक जो सुक जस्ता सर्वनाम इस अंतर्गत पर्द है भाई बहन हे आपको अभ्यास पुस्तिक में टिपोट, टिपोट, टिपोट कर दे राख्हला टिपोट करने रट सके घर बस को बेला में वाक्य बनाने अभ्यास नबिर्सिहला तेल हमीर वाक्य बना रजन धर सहयोग अभी हमें पढ़ने बानी को अलग पढ़ने बानी छुटे तेरी ये यहां कुछ घर बसर तब अभ्यास कर अर्क प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के हो त प्रश्न करने को के कुन को को कुन कुन को ही के ही कुने के खाने सो तो त्या चीज बीज धर है के खाँच वस्तु को नाम नर सौ खाँचों सो त्या नाम आयो के खाँ फलफूल खान फलफूल रखे के खाँ भाई उसके बल्ल नाम भनला है के खाँच त्या प्रश्न सोधियो को आयो घर में को को होने प्रश्न सोधियो कुन किताब पढ़ते अथवा कुन पढ़ते कुन 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 दिन हमी नेपाली किताब पढ़् कुन कुन दिन हमी पढ़ते विद्यालय में कुन कुन दिन छुट्टी होता कुछ कोई आए जस्तु है कहीं किन्न तैयार तस्ता किसिम का प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहीं किन्न कुरा भन तिमी कुन भाषा बोल भो है तस्ता प्रश्न तस्ता सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम अंतर्गत पड़े के को 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 कुन 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 को ही के ही कुन जस्ता सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम अंतर्गत पर्द यो कुरा यह टिपोट कर निजवाचक निज बने को क्यों आफू निज बने को आफू स्वयं निज आपूल आपूला यो अल भाई बहन पढ़ूक यो वाच्य में आपू तो सुति भस्ता मू लाई आपू तो सुति भाचक सर्वनाम को बड़ी जसो प्रयोग करें स्वयं को आपूल आप मयमले भिज निज बने आपूल आपूल जनाने तो एटा सर्वनाम हो इसी भाई बहन पांच प्रकार का सर्वनाम अंतर्गत विभिन्न उदाहरण अंतर्गत पर्ने सर्वनाम हेन भाई वाक्य में प्रयोग करने तरीका है वाक्य में प्रयोग करने शैली हेन भो रच प्रकार का सर्वनाम यी विशेष कर आज हमें नाम को सट्टा में प्रयोग होने सर्वनाम को बारे में 
पढ़ा छो यी सर्वनाम कहीं नाम को सट्टा में प्रयोग होनी सर्वनाम न भर अरु कु तरीका अरु कु शब्द को प्रतिनिधित्व कर हमें अर्क स्लाइड में एकचोटि हेम हाई तो मेस बारे में छोटो बता भाई बहन कहीं विशेषण को रूप में आन सक सर्वनाम हई हमें यह कुछ अलग विशेषण पढ़ाखे हम इसमें विस्तृत रूप में जानने नई तर अमा सर्वनाम पढ़ाखे अलिअलि यह हमें था पाई रख्स पर्च कत्र भाई हम झुक्क सद हमें यी अलग हेरे उदाहरण सब सर्वनाम हु सब सर्वनाम हु जैसे इन सर्वनामक रूप में प्रयोग होने हमें एक बुझ्यौं कहीं हम झुक्क गलत लेखन भी सकता गलत बुझ् सकता गलत व्याख्या कर सकता यहां सर्वनाम कहीं विशेषण को रूप में आन सक कसरी त नाम को अगड़ी सर्वनाम को प्रयोग भेस अवस्था में तो सर्वनाम न भई विशेषण बंद हेन सर्वनाम कस्तु गए नाम को सट्टा में प्रयोग भो सर्वनाम हो कहीं नाम भी सर्वनाम भी नाम को अगड़ी सर्वनाम आए तो होदे तो कहीं विशेषण बंद रह जस्ते तैं मैं एट उदाहरण देखु किताब में राम्रा कथा है किताब में राम्रा कथा भाई वाक्य अर्क वाक्य यो किताब में राम्रा कथा त्या यो तो हमें अगि त दर्शक सर्वनाम पढ़े नहीं है दर्शक सर्वनाम पढ़ियो यहाँ पर हमें दर्शक सर्वनाम भाई के को सट्टा में प्रयोग तो किताब भाम तो किताब तेलो यो विशेषण हो यो यहाँ यो किताब भर किताब देखा आक यो विशेषण का रूप में नाम को अगड़ी प्रयोग भर्वनाम जैसे विशेषण भर बुझने नाम को सट्टा में प्रयोग भेसला बुझने सर्वनाम बुझने रही सर्वनाम हमें पढ़ी रखे सर्वनाम नाम को अगड़ी आयो विशेषण भर बुझने हाई तो भाई बहन इसमें चाहे झुक्की होते झुक्क भैन इसमें हम ढुक्क भर नाम को अगड़ी आँदा सर्वनाम नाम को सट्टा में नाम को अगड़ी आँदा विशेषण नाम को सट्टा में आँदा सर्वनाम हमें तेरी बुझने तस्ते गी अर्क हम हमें झुक्याने कुछ सर्वनाम शब्द में ष्ठी विभक्ति ष्ठी विभक्ति तीन बुझ् भाई बहन अभक्ति को बारे में है विभक्ति को बारे में हम पी पढ़ने मैं अलग यहाँ विभक्ति को सामान्य धारणा चाहिए भाई बहन दिखु ष्ठी विभक्ति लाएर सर्वनाम आयो तो फिर तो विशेषण बन सर्वनाम ष्ठी विभक्ति के को काकी रोरारी नो नानी मैं यहाँ साय बहन नबुझ्नी कर बुझ् इस को उसको उनको का उसका उनका है अब उसका उनका होना बितीक नाम को राम को सीता को कि राम की सीता की उकी उनकी रो बने को मेरो रा बने को मेरा हम्रो तेरो है हम्री तेरी तिम्री तस्ते नो बने को आपो ना को आफना नी बने को आपने यहां विभक्ति लगे सर्वनाम को अब हम अ नाम को बारे में नजाऊ सर्वनाम को मत बारे में मूरा कर ष्ठी विभक्ति लगे को काकी रो रा री नो ना नी जस्ता पछाड़ी ष्ठी विभक्ति लगे तस्त अवस्था में सर्वनाम के बन त विशेषण बंद जस्ते उसका साथी का आयो नि उसको साथी होकी साथी हो उकी संगिनी होना मेरे घर रो आयो है मेरा साथी भी हो मेरा बाबा मेरी आमा है रोरारी नो नानी अब तिम्री बहनी भी रहे तिम्री बहनी री आयो नि रोरारी तस्त आप आमा है आप्ना साथी ना नो नानी मैं भन्न खोजे कुछ भाई बहन बुझ्न भाई बुझ्न भाई अलग बुझ्न भेन जस्तु लो ऊने सर्वनाम हो ऊने को हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को तृतीय पुरुष अंतर्गत पर्ने सर्वनाम हो तर ऊ में ष्ठी विभक्ति ला उका बने तैंना तो ष्ठी विभक्ति का लगने बितीक साथी को अगड़ी आगे विशेषण 
के रे सर्वनाम विशेषण बन पुग्यो सर षष्ठी विभक्ति लगे बने का यह हमें विशेषण पढ़ाखे विस्तृत रूप में जाने तर अ के यो तैयार ऊ आयो म आयो तिमी आयो आपू आयो यो तो सर्वनाम पढ़े फिर कसरी ये विशेषण भो भाई चाह दुविधा होने तब बुझ् नसैली मैं ये थोड़े विशेषण इसी विशेषण बन है सर्वनाम भी फिर विशेषण का रूप में प्रयोग होना सकते भाई हिसाब से मैं ये थोड़े अलग राख दिन खोजे मत हो तेलिए सर्वनाम सदैं सर्वनाम का रूप में प्रयोग होते हैं कहीं सर्वनाम विशेषण का रूप में आन सकता हमें तैं एक चनाखो भर था पाँच पर्च सद सर्वनाम सर्वनाम हो जहाँ पुग्दापनी हमें तो एक सोचाई राख् भेन तेल नाम को अगड़ी प्रयोग भोसला नाम पछाड़ी नाम छाड़ी सर्वनाम छो यो तो सर्वनाम होना यह तो विशेषण पो भोर तब अढ़े कुरा एकदम झलास्स समझ तेज बेला में पढ़ाखे हमें पढ़कर कुरा यहाँ पढ़े कुरा कि पढ़ाखे भी हमें बुझ् ते तूले पाठ में हेन तस्ता विशेषण भी भेटिश सर्वनाम को रूप में प्रयोग भैया सर्वनाम हमें पढ़े सर्वनाम तर ते विशेषण बने तस्ता शब्द तोजे टिपे आपू रचनात्मक काम भी कर सकूँ तस्त है हमें किताब में राम्रा कथा यो किताब में राम्रा कथा भुटा उदाहरण हेद्दे तैं यो भर्शक सर्वनाम तैंखे के बने विशेषण बने तस्ते कर ष्ठी विभक्ति लग्दे को रोरारी नोनानी भष्ठी विभक्ति लग्दा त्या के बने तो विशेषण बने तेल हमी सद सर्वनाम नाम को सट्टा में प्रयोग हो कहीं सर्वनाम अरु कि विशेषण का रूप में आन सकने कुरा में चनाख होना पे है अब हमी सर्वनाम नाम को सट्टा में प्रयोग भो सर्वनाम पांच प्रकार का होने पढ़ है एकचोटी अब हम बोर्ड में हर पांच प्रकार का सर्वनाम मध्य भाई बहनी टिपी सकूला है पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ पुरुषवाचक में हमी प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तीन थरी का सर्वनाम पढ़ तेस अलिअलि परिवर्तन करना भी सिक्यों तस्त कर दर्शक सर्वनाम पढ़ दर्शक सर्वनाम ने क्यों देखाने तोक बताने काम गए है संबंधवाचक पढ़ प्रश्नवाचक पढ़ में निजवाचक पढ़ यो कुरा में आज को कक्षा में भाई बहनी पक्की ये कुछ बुझ्भ मैं लगे पुरुषवाचक अंतर्गत सर्वनाम नाम को सट्टा में प्रयोग हो विशेष कर हमी अलग सानों कक्षा में नामक सट्टा में प्रयोग होने वाले सर्वनाम पढ़ऊ ते बाहे पदावली रिंगो वाक्य का रूप में सर्वनाम प्रयोग होद हमें दुईटा उदाहरण हेरे थे है यहां सर्वनाम विभिन्न प्रकार का होद पांच प्रकार का नेपाली व्याकरण में सर्वनाम पांच प्रकार में विभाजन कर इसका सामान्य कुरा इसका उदाहरण सहित हमें पढ़ऊ है पुरुषवाचक अंतर्गत हमें प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष रृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम होसै कर दर्शक सर्वनाम पढ़ऊ संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ऊ प्रश्नवाचक सर्वनाम रीजवाचक सर्वनाम अंतर्गत इनका उदाहरण भी हर्यौं मैं आज को पाठ्यवस्तु अंतर्गत नाम सर्वनाम को परिभाषा नाम को सट्टा में प्रयोग होने शब्द लर्वनाम भर सा छोटो परिभाषा हमें सिक्य तेज कर उदाहरण सहित इसका प्रकार आज को पाठ्यवस्तु अंतर्गत हमें राखा थे तस्त वाक्य में प्रयोग भाई बहनी मैं अलग थोड़े चाहे लेखे वाक्य दिखाए मैं थोड़े अलिअल मौखिक रूप में वाक्य बनाईदे भाई बहनी मनन करूँ कि भैन अब हमी इसमें मैं तब गृह कार्य बना कस्त गृह कार्य बना दिन चाहिए तब पांचवटा टेबल बना 
अनिया पुरुष दर्शक यो छोटकारी मैं लिखे पनी होंगे संबंध प्रश्न रनीज बने रे इस तरह नाम लेकिन सर्व नाम को इस तरह टेबल बनाया रहा यहाँ अनिता पहले मले दे का सब दारु तीसरी टेबल में छुट्टा छुट्टे पा रहा अज ये स्लाइड तो प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं घर रहा छुट्टे दे पन उनसे एक तो टिप स्लाइड में नुस्ता गिरिया कार्य पहला शुरू सर्व नाम मानी को क्यों रे ये कौती प्रकार का उनसन मनी तेज लाई नोट करनुस अनी तेज पची ताला को सब दस समूह में दे का सर्व नाम का प्रकार छुट्टे अनुस बने रे महिला तबेर लाई सर्व नाम आरु दे कुछ सर्व नाम मानी को क्यों रा ये कौती प्रकार का उनसन टिप्पणुस कॉपी में तिस्ते गरे रा ताला को शब्द समूह में दिए का सर्व नाम का प्रकार छुट्टे अनुस्तब पहले अलग है चाहे कॉपी में टिप्पणुस उ आफू तो जो को कुन तीनी हरू ई स्वयं जो सुकई उहाँ हमी ती त्यो तीनी तीमी कोही मा उनी यो इनी उहाँ आरु जून्स कई के नीज ऐति सर्वनाम हरुषन ये विभिन्न प्रकार का सर्वनाम हरुन ये विभिन्न प्रकार का सर्वनाम लाय मले तब पहले देखो जस्ते ही अगी बोर्ड में देखा है जस्ते टेबल में तब पहले सर्वनाम का प्रकार हरुषु टेयरा रखनुस अभ्यास करनुस योग योग ग्रीय कार्य हो पहला सर्वनाम हने को की हो रहा ये कती प्रकार का उन्जन तब पहले अजय सर के सम्मता ती प्र भने को यो हो भने रा परिभाषा लेखिस आके पची सर्वनाम पांच प्रकार का उन्जन रत्ती पांच प्रकार का नाम लेख दे लेख दा पुरुष बातचक में इस तो है ना उदाहरण सहित दर्शक बातचक में इस तो उदाहरण सहित हम लिखे गए थे पुरुष बातचक में तीन प्रकार का गए रा मोहामी तांतीमी तीमी हरु तपाईं तपाईं हरु उन्हीं उन्हीं जो सुखे जे सुखे जून सुखे है ना जो जे जून जस्ता तेरे सरी प्रश्न बात सक में को के कुन को को जस्ता उदाहरण पनी तो पहले लिखे रहा अन्य नीज बात सक में आफू स्वयं आप है जस्ता तेरे सरी उदाहरण पनी लिखे रहा प्रश्न नंबर एक लाई तो पहले तो तेरे को लिखनी प्रश्न को उत्तर लिखनी तेरे सरी करे रहा अब तल्लो दिए का हमें ले मैं ले दिए को धेरे उटा त्यां सर्वनाम हरु दिए कुछ मले इस अप्पे बटो पौर निकारे रा तेज मचाई यहाँ के पर्सन पुरुष में के पर्सन दर्शक में के पर्सन संबंध में प्रश्न में नीज में के के पर्सन तब मले तीस सर्वनाम बटा छुट्टियाँ रा सप्पे का प्रकार छुट्टियाँ रा यहाँ अभ्यास करे रा अपनो अभ्यास प नाम को सट्टा में परे घुने सर्वनाम आरु तीस का कार्य का आधार में पांच प्रकार का उन्जन आयन था काम का आधार में तीन लाई पांच प्रकार में नेपाली व्याकरण में सर्वनाम लाई पांच प्रकार में विवाहन करिए कुछ पांच प्रकार आरु ये हुन पुरुष बातचक दर्शक संबंध प्रश्न रणिज बातचक रत्ती अंतर्गत यो यो सर्वनाम आरु पर्सन मने आज को कच्चे में तो पहले सर्वनाम को परिभाषा दीना सर्वनाम का प्रकार छोटे होना रत्तिन लाई वाक्य में परिवर्तना सकनो होने था माने तो मेरे आज को उद्देश्य पने राह को थी पक्के पनी भाई बनी अरे आज ती कुरारु गरना सफल होने भाई वाला माने मेरे आशा राह को चुं रा अब कार्यमूलक व्याकरण अंतर्गत को यो सर्वनाम को त
आफ्नो किताब हामीले पाठ दुई अन्तर्गतको यो कार्यमूलक व्याकरण हो पाठ दुई अन्तर्गत तपाईले त्यो किताबबाट यस बाहेक मैले दिएका उदाहरण बाहेक पनि तपाईले पाठ दुईको कथा पढेर कथाबाट विभिन्न सर्वनामहरु खोजेर यी सबैमा तपाईले फेरि पनि आफ्नो तर्फबाट मेरो बाहेक मैले दिएको बाहेक आफ्नो तर्फबाट पनि तपाईहरुले त्यसरी भर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी आज भाइ बहिनीहरुले पाँच प्रकारका सर्वनामको बारेमा यो जानिरहेको कुरा पनि थियो तर आज फेरि हामी कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत यो पाँच प्रकारका व्याकरण के सर्वनाम पढ्यौ र अब विशेषणको पनि पालो छ हामी अब आउँदो कक्षामा विशेषण पढे पनि अथवा विशेषणलाई कुनै दिन व्याकरणलाई त्यसरी समय निकाले पनि अर्को कक्षामा फेरि अर्को नयाँ कुरा नयाँ पाठ लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै यस यस अभ्यासलाई भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि ध्यान दिएर गर्नुहुनेछ र यो दोहोऱ्याएर आफूले अभ्यास पुस्तिकामा टिपेको कुरा दोहोऱ्याइदिएर तेरै पढेर जान्ने हुनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार